প্রধানমন্ত্রীর ভরসায় পুরনো মজুরিতেই কাজে ফিরেছেন একাংশ বাকিদের ফেরাতে কাজ চলছে দুর্গাপূজার আগেই নির্ধারণ হবে বাড়তি মজুরি माननीय प्रधानमंत्री उन्नी दायित्व नहीं वेतन भत्ता उन्नी अपने साथ बस आलोचना सीमित सम्पद कनगण सर्वोच्च सेवा देर निर्देश सेप्टेम्बर मेट्रो रेल समन्वित ट्रायल अक्टोबर जीविहन चलाचल दस मिनट पर पर चलो एक ट्रेन आठ कोच और चार इंजिन नहीं मोंगला बंद रेल चालान टैंक लर भाड़ा बाढ़ानों दाबी आबो धर्मघट राजशाही रंगपुर और खुलन डिपोते तेल उत्तोलन बंध आजकल मध्य दाबी पूरण ना हम सारा देशे कर्मबिरतर हुशियारी बाढ़ती दामे स्थितिशील चाल बजार मिलार्डर सिंडिकेट हटान दबी पाइकार ओजने कम और मिलर बस्ता नकल कर प्रतारणा चट्टग्रामे दो चाल आड़त के जरिमाना प्रधानमंत्री भरोसा पुरनो एकश बीस टाक मजूरते ही क्या फिर चा श्रमिक एकांश बाकी फिरान चेष्टा चलते दुर्गाूजार आगे बाढ़ती मजूरी निर्धारण आश्वास दिए प्रशासन मौलभीबाजार और सिलेटर श्रमिका बागने गेले हबीगंजे एखो चलते कर्मबिरती रोबारे बैठके आश्वास पे पुरो एक सौ बीस टाक मजूरी मौलभीबाजारे अधिकांश चा बागान श्रमिक क्या जो दें एदी के दोपुरे सिलेटे बे कैकटी बागान श्रमिका दले दले जो दीते थकें श्रमिका बनें प्रधानमंत्री घोषणार अपेक्षा थकबें ता आगे जब बागान कर दस दिन पर सोमवार सकाल क्यादान कर नाम सिलेट हबीगंज और मौलभीबाजारे एक श्रमिक स्लोगने स्लोगने आंदोलन चालीये जाशो टाक मजूरी दाबी अनर श्रमिकरा नयागस्ट के आंदोलन नामार पर चलते दफाय दफाय बैठक एरपर दाबी आदाय ना हवए कर्मबिरती और विक्षोभ चालिए जा रोबार रात आबो बैठक है प्रधानमंत्री भरोसा मजूरी बृद्धि नहीं आलोचनार आश्वास पे आगे एक सौ बीस टाक मजूरते ही कर्मबिरती प्रत्याहर कर कंतु एरपर सिलेटर लक्कतुरा मालनीछड़ा सह बीस बागान और हबीगंजे चौबीस बागान श्रमिका क्या जोगदान देरत थकें आबो विक्षोभे नामें ता आंदोलनकारी नेतर अभिजोग बैठक बेपारे ता कि कल के सिद्धांत हो मौलवी बजारे से बागान पंचायत प्रशासन आंदोलन संगे समझोता कर चेष्टा कर ले श्रमिका दबी आदाय अनर था एक सिद्धांत होता स्वर कर आपात तो ता पूर्व वेतन भाव एक सौ बीस टाकाय क्या फिर जा माननीय प्रधानमंत्री सानुग्रह अनुमोदन सपेक्षे उन्नार समय अनुजाई उन्ना माननीय प्रधानमंत्री साथ मीटिंग कर ता ते चूड़ान वेतन भाता जेटा से फाइनल कर द्रव्यमूल ऊर्धगति से चा बागान श्रमिका तीन सौ टा मजूरी दबी आंदोलन चालीये जा यह मुहूर्ते सिलेटर लक्कतुरा चा बागने आज रिपोर्टर इकरामुल कबिर और हबीगंज चांदपुर चा बागने आज रिपोर्टर राशेद अहमद खान शुरूते जा इकराम 
गतकाल के मौलवीबाजार जिला प्रशासक कार्यलय मौलवीबाजार जिला प्रशासक उपस्थिति श्रमिक नेता एक चुक्ति है से ही चुक्ति बला माननीय प्रधानमंत्री से ही दुर्गा पूजार आगे श्रमिक जी मजूरी चाहिदा हे से ही मजूरी तीन निर्धारण करबें से कारण श्रमिक नेतृबृंद प्रधानमंत्री प्रति सम्मान जानिए गतकाल की रात से कर्मसूची अर्थात धर्मगढ़ कर्मसूची प्रत्याहर कर नीन तरह आज के सकाल सकाल आठटा थी जदिव श्रमिक कर्मे जोगदान कर कथा छो ते आठटा थी ते कर्म जोगदान कर कथा छो क्यु तरा सिद्धान नीति नीते बुझाबुझी करते करते प्राय एक बेजे जाए दोपुर एकटार समय यही बागान अर्थात लाखातुरा चा बागने जो तीन सब बागान रही है सबकिछ मिले ता साढ़े पाँच सौ श्रमिक एक साथ क्या जोगदान कर सह आशेपाशानगते क्या जोगदान कर लाखातुरार फारी बागानगुलो क्यों मालनीसरा सह अन्य कैकटी बेस कैकटी बागान श्रमिका एखो क्ये जोगदान करी ता बोलते चाचन जो प्रधानमंत्री अंत विदेश जावर आगे घोषणाटे दिए तरपे क्या जोगदान जो देवर जो आहवान जान से ही कारण ही बे कि श्रमिक एख कहरे रही तब जरा श्रमिक नेतृबृंद आ श्रीमंगल और सिलेटे जो श्रमिक नेतृबृंद आज राजू गोवाला सह ता चेष्टा कर समस्त बागान श्रमिका क्या जोगदान करी तक क्या जोगदान करार्जन तक क्या फेरानर जो चेष्टा कर सबकिछ मिले बला जाए यह मुहूर्ते जी बोली मुहूर्ते लाखातुरा चा बागान जो पतागुलो अनेक बड़ो गए तर दिन ना तोलार कारण से ही चा पा पतागुलो तुल से खूब आनंद भरे कारण हे कि श्रमिक जरा आज तरह साथ कथा बोले ता जेहतु प्रधानमंत्री एक कथा दिए तरह विश्वास से प्रधानमंत्री तरह कथा रखबें और प्रधान प्रधानमंत्री आश्वास पर ता अपेक्षा थकबे से दिन पर्त पर प्रधानमंत्री आश्वास तर चाहिदा और तरह सबकिछ ना मिले तक हतो तरा कर्मसूची जाए तब आप प्रधानमंत्री घोषणार आग पर्त कर्मी थकबें मोटामुटी यह लाखातुरा चा बागान जो साढ़े पाँच श्रमिक ता क्या जोगदान कर सर्वशेष खबर एक बार चले जाबीगंजे खबर जाना से रही सहकर्मी राशेद अहमद खान हबीगंजे चौबीस चा बागने सकाल कर्मबिरत पालन कर श्रमिकरा ता जान जे तर जे मौलवीबाजारे जे एक समझोता स्वर हो बेपारे ता सकाल एन पर्त ता कि चा श्रमिक नेतारा जरा आउ के कि जानी जार जो ता आंदोलन कर जा सकाल देखे एखे चांदपुर चा बागान सह और बे कैकटी बागान श्रमिकरा एखे एस जरू होबीगंजे चुनारगट उपजा जिलार निर्वाह कर्मता सकाल के बोझाते चेषा कर आंदोलन के सर आसार जो क्यों तरा एकटाई बारा घोषणा पवार आग पर ता आंदोलन के सर जाबे ना ये मुहूर्ते श्रमिक कथा बबीगंजे जिला प्रशासक ईशरत जहां उन्नी श्रमिक कथा बी प्रधानमंत्री जो बार्ता बार्ता श्रमिक देर चेषा कर श्रमिक जे प्रधानमंत्री विदेश आसार पर श्रमिक कथा बोलें और कथा तर मजूरी ता ठीक करबें कितु श्रमिक बक्तव्य हे ता घोषणा पवार आग पर तंदोलन चालिया जाबे हबीगंजे चौबीस चा बागान सकल श्रमिकरा एखे आखने चांदपुर चा बागान पंचायत कमिटी सभापति साधन सावतल जे तरा पर्त चा श्रमिक इनियन जो नेतारा ये नेतर को मेसेज ता पानी सकाल ता कौरण कथा तक इसे बोले तो चा श्रमिकरा जान जरा जे आंदोलन चालिए जा चौदो दिन जबत तर आंदोलन ता चाले जा तब जिला प्रशासक चेष्टा कर बे समय धरे एखे आवं उत्तेजित श्रमिक तर बुझान चेष्टा कर प्रधानमंत्री निजे जेहतु ते आस्थार जैगा से क्षेत्र में प्रधानमंत्री चाचन जे उन्नी सिलेटर जे चा बागानगुल आ प्रत्येक चा बागान श्रमिक उन्नी जूम मीटिंग कोनल मीटिंग कर तर कथा सुनबें और तर बक्तव्य मते उन्नी तर मजूरी निर्धारण करबें तो ये चांदपुर जे बागान बागान जो श्रमिकरा आ सकाल आंदोलन छें तर डिसी महोदय चेष्टा कर तक के बोझान क्यों ता एक जे पर्त ता घोषणा पा से पर्त ता आंदोलन के तरा सर दाड़ें ना तो यही चांदपुर चा बागान के सर्वशेष कृषक श्रमिक मेहनती मानुषे टेतन है 
তাদের ভাগ্যের পরিবর্তনে জাতির পিতার আদর্শ বুকে ধারণ করে নবীন কর্মকর্তাদের কাজ করার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে বিসিএস কর্মকর্তাদের তিহাত্তরতম বনিয়াদি কোর্সের সনদ বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী জনগণের সেবা করা সাংবিধানিক দায়িত্ব উল্লেখ করে দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে নবীন কর্মকর্তাদের নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন সরকার প্রধান কর্মচারীদের জন্য সরকারি চাকরি জীবন শুরুর গুরুত্বপূর্ণ এক ধাপ শেষে আনন্দ ঘন আয়োজন দেশের ছয়টি কেন্দ্রে ছয় মাসের প্রশিক্ষণে অংশ নেন চারশো একষট্টি জন মেধাবী কর্মকর্তা সোমবার সকালে বিসিএস কর্মকর্তাদের তিয়াত্তরতম বুনিয়াদি কোর্সের সনদ বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদ ও মেডেল তুলে দেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এরপর শপথ বাক্য পাঠ করেন প্রশাসনের নবীন কর্মকর্তারা নৈতিকতাকে সমুন্নত রেখে দেশ ও দেশের জনগণের কল্যাণে কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের টাকায় সরকারি চাকুরিজীবীদের বেতন হয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন জাতির পিতার আদর্শ বুকে ধারণ করে মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনে কাজ করে যেতে হবে আমাদের নবীন প্রশিক্ষণার্থী আমি তাদেরকে আমার দোয়া আশীর্বাদ জানাই জনগণের সেবা দেওয়া এটা তো আমাদের সাংবিধানিক কর্তব্য সকলের এটা মাথায় মনে রাখতে হবে কাজে জাতির পিতা সেই আদর্শ বুকে নিয়ে আপনারা কাজ করবেন এদেশে কৃষক শ্রমিক মেহনত মানুষ রোদে পড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ঘাম ঝরিয়েই তো অর্জন করে সেখান থেকেই তো বেতন ভাতা আমাদের সব কিছু সহযোগিতা হয় তো তাদের ভাগ্য আমরা পরিবর্তন কেন করব না দেশের জন্য জাতির পিতার আত্মত্যাগ তুলে ধরে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন দেশের সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দু হাজার সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে নবীন কর্মকর্তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে দারিদ্রের হার আমরা সেই চল্লিশ ভাগ থেকে বিশ ভাগে নামিয়ে নিয়েছি এটা সত্য কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ দরিদ্র থাকুক সেটা আমি চাই না ইতিমধ্যে আমরা যে পদক্ষেপ নিয়েছি আশ্রয় প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীনদের মাঝে গৃহ দেওয়া এবং সাথে সাথে তাদের জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করা তার সুফলটা আমরা পাচ্ছি দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলা সোনার বাংলা করতে হবে পাশাপাশি দু হাজার সালের ডেল্টা প্ল্যান সেটাও কিন্তু দিয়ে যাচ্ছি বিএনপি জামাত সরকারের আমলে অগ্রগতির বদলে দেশ দুর্নীতিতে এগিয়ে যায় মন্তব্য করে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের নানা পরিকল্পনা ও অগ্রযাত্রা তুলে ধরেন সরকার প্রধান ছিয়ানব্বই সালে সরকার আসার পর আমরা চেষ্টা করেছি যে এদেশের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কি কি কাজ করা যেতে পারে এবং সেই প্রচেষ্টাটাই আমাদের এখনও অব্যাহত রয়েছে যদিও মাঝখানটা সময় চলে গেছে আমাদের দু থেকে দু যখন জঙ্গিবাদের উত্থান সন্ত্রাসের উত্থান দুর্নীতিটাই নীতি এমন একটি পর্যায়ে চলে গেছে বাংলাদেশ বর্তমান প্রেক্ষাপটে সারা বিশ্বই অর্থনৈতিক ঝুঁকিতে আছে উল্লেখ করে জনগণের কষ্ট লাঘবে সরকার সচেষ্ট বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী সেটা তো করবেনই রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আবারও নেওয়া হবে হাসপাতালে বিকেলে তাকে এবার কেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছেন বিএনপি চেয়ারপারসন আটাত্তর বছর বয়সী বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আর্থারাইটিস ডায়াবেটিস কিডনি ফুসফুস চোখের সমস্যা সহ দীর্ঘদিন ধরে নানা স্বাস্থ্য জটিলতায় ভুগছেন গত বছর এবার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর তার পরিপাকতন্ত্রে রক্তক্ষরণ এবং লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হওয়ার কথাও জানান চিকিৎসকরা সবশেষ এবার কেয়ার হাসপাতালে তার হৃৎপিণ্ডের ব্লক ধরা পড়লে গত এগারো জুন অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার ব্লক অপসারণ করানো হয় এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার বিকেলে এবার কেয়ার হাসপাতালে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে নিয়ে যাওয়ার কথা জানান তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক দলীয় সূত্র জানায় মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশক্রমে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য এবার কেয়ারে যাবেন বেগম জিয়া দু হাজার আঠারো সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়ের করা জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় সাজা হলে কারাগারে যেতে হয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে পরে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলাতেও তার সাজার রায় আসে 
দেশে করোনা মহামারী শুরুর পর খালেদা জিয়ার পরিবারের আবেদনে দুই সালের পঁচিশ মার্চ তাকে নির্বাহী আদেশে সামরিক মুক্তি দেয় সরকার শর্ত দেয়া হয় তাকে দেশেই থাকতে হবে আরও শর্ত দেয়া হয়েছিল তাকে দেশে থেকেই চিকিৎসা নিতে হবে দল এবং পরিবার তাকে বিদেশে নেওয়ার দাবি জানিয়ে এলেও সরকারের পক্ষ থেকে সাড়া মেলেনি কারাগার থেকে বেরিয়ে খালেদা জিয়া গুলশানের বাসভবন ফিরোজাতেই থাকছেন দুই হাজার একুশ সালের এপ্রিলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর তাকে ছয় দফায় ঢাকার এবার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিতে হয়েছিল মৌসুম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা এই মুহূর্তে রাজধানীর গুলশানে বেগম জিয়ার বাসভবনের সামনে আছেন রিপোর্টার আহমেদ সালেহিন সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এই নিয়ে সপ্তমবারের মতো রাজধানীর রেভারকার হাসপাতালে ভর্তি হতে যাচ্ছেন এই খবরটি নিশ্চিত করেছেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাক্তার এ জেড এম জাহিদ হোসেন এবং আজকে সকালে নাগাদ আজকে এই খবরটি তিনি আমাদেরকে জানান সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ এবং দুপুর বিকেল তিনটা নাগাদ তিনি এই তার বাসভবন ফিরোজা থেকে তিনি বের হবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং এই জন্য তার বাসার যে সিকিউরিটি ফোর্স যারা রয়েছেন চেয়ারপারসন সিকিউরিটি ফোর্স তারা প্রস্তুত রয়েছে এবং তার গাড়ি বহরটি প্রস্তুত রয়েছে তিনি যে গাড়িতে করে যাবেন সেই গাড়ি चारपतलेपतलेपतलेपतलेपतलेपतलेपतलेपतलेपतलेपतलेपतलेपतलेपतलेपतलेपतलेपतलेपतलेपतलेपतलेपतलेपतलेपतलेपतलेपतलेपत
পহলা সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে মেট্রো রেলের সমন্বিত ট্রায়াল অক্টোবরে হবে যাত্রীবিহীন চলাচল প্রাথমিক পর্যায়ে 10 মিনিট পর পর চলবে ট্রেন পরে নেমে আসবে 3 মিনিটে সংবাদ সম্মেলনে এই কথা জানিয়েছেন প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রতিটি স্টেশনেই এখন নিয়মিতই হচ্ছে পারফরম্যান্স টেস্ট আর ধীরে চলার নীতির পরে এইবার কিন্তু সত্যি সত্যি যে গতিতে চলবে অর্থাৎ প্রায় 100 কিলোমিটারের বেশি গতিতে ট্রায়াল রান দিচ্ছে এই স্বপ্নের মেট্রো রেল শিগগিরই বৈদ্যুতিক ট্রেনের জগতে পা রাখতে যাচ্ছে বাংলাদেশ স্বপ্ন যাত্রা শুরু করতে প্রতিদিনই নিয়ম করে হচ্ছে ট্রায়াল রান নিজস্ব প্রশিক্ষিত অপারেটরের সঙ্গে যুক্ত থাকেন একজন বিদেশি দক্ষ অপারেটর প্রথম দফায় যে ট্রেনগুলোর হাত ধরে এই যাত্রা শুরু হবে সেই ট্রেনগুলো এখন প্রতিদিনই নামছে রেলের ট্র্যাকে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানিয়েছেন সেপ্টেম্বরের প্রথম দিন থেকেই হবে সমন্বিত ট্রায়াল রান বা পারফরম্যান্স টেস্ট যেখানে প্রতিটি স্টেশনে কতক্ষণ ট্রেন থামবে কখন দরজা খুলবে কিংবা বন্ধ হবে আবার ট্রেনের ভিতর থেকে কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ স্থাপন হবে সেই বিষয়গুলো খুঁটিনাটি দেখে নেওয়া হবে এর পরের ধাপ ব্ল্যাঙ্ক টেস্ট বা যাত্রীবিহীন চলাচল যেখানে যাত্রী সহ কিভাবে ট্রেন চলাচল করবে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে যাত্রী নিয়ে ট্রেনটা যেভাবে চলার কথা ঠিক একইভাবে ট্রেনটা যাত্রী ছাড়া চলবে স্টেশনে যতক্ষণ থামার কথা দরজা খোলার কথা অ্যানাউন্সমেন্ট হওয়ার কথা ইত্যাদি যা যা আছে ইন্টিগ্রেটেড টেস্টে কিন্তু এই জিনিসগুলোকে ফাইন টিউনিং করে মিলিয়ে নেওয়া হবে প্রাথমিক পর্যায়ে চলতি বছর ডিসেম্বরে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত যে বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু হবে সেই পর্বে চলবে দশটি ট্রেন কর্তৃপক্ষ বলছে প্রাথমিকভাবে এই দশটি ট্রেন প্রতি দশ মিনিট পর পর আসা যাওয়া করবে দুইটা বিষয় আমরা টার্গেট নিয়ে এখন অগ্রসর হচ্ছি ডিসেম্বরকে মাথায় রেখে একটা হচ্ছে আমাদের সিস্টেম ইন্টিগ্রেশান টেস্ট বা ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট যেটা আমরা পহলা সেপ্টেম্বর শুরু করতে যাচ্ছি তারপরে ড্রাইভিং অন সিমুলেটার পুরো সিস্টেমটাকে সিমুলেট করে ওই সিস্টেমের ভিতরে দেওয়া আছে সেখানে উনি ড্রাইভ করবেন এবং সেটা আমরা পয়লা অক্টোবর থেকে আমরা শুরু করছি উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত এমআরটি লাইন সিক্সের সবশেষ অগ্রগতি তিরানব্বই দশমিক আট ছয় ভাগ রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা জাপানের কোবে বন্দর থেকে মেট্রো রেলের আটটি কোচ চারটি ইঞ্জিন নিয়ে জাহাজ ভিড়েছে মোংলা বন্দরে এই মুহূর্তে সেখানে আছেন রিপোর্টার আব্দুল্লাহ আল মামুন রুবেল সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আটটি কোচ চারটি ইঞ্জিন এবং বেশ কিছু মালামাল নিয়ে মেট্রো রেলের এগারোতম চালান কিন্তু আজ সকাল সাড়ে নয়টায় মংলা বন্দর যেটিতে এসে পৌঁছায় জাপানের কোবে বন্দর থেকে গত সাতাশ জুলাই কিন্তু এই জাহাজটি ছেড়ে আসে পানামা পতাকাবাহী এই জাহাজ এবং এই জাহাজ থেকে কিন্তু সকাল সাড়ে নয়টায় এই যেটিতে পৌঁছানোর পর বার্জে করে এই পতাকা এই পণ্যগুলো আসলে নদী পথে আসলে ঢাকার দিয়াবাড়িতে পৌঁছানো হবে আমরা দেখেছি প্রথম যে বার্জ সে বার্জে কিন্তু দুটি ইঞ্জিন এবং দুটি কোচ এরই মধ্যে নেওয়া হয়েছে এবং এখন কিন্তু যেটিতে এসে দ্বিতীয় বার্সটি এসে পৌঁছেছে এবং এখানে কিন্তু এই বার্সটিতেও কিন্তু দুটি ইঞ্জিন এবং দুটি কোচ নেওয়ার কথা রয়েছে এরপরে কিন্তু আজ সন্ধ্যার মধ্যে বাকি যে মালামালগুলো রয়েছে সেটিও কিন্তু এই বার্জের মাধ্যমে খালাস করা হবে এবং খালাস করার পরে যে শুল্ক প্রক্রিয়াগুলো রয়েছে সেই প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করার পরে কিন্তু এটি ঢাকার দিয়াবাড়ির উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে একটি যদি বলি সকাল থেকে কিন্তু আমরা এখানে আছি এখানে যারা শিপিং এজেন্ট রয়েছেন তারা কিন্তু আসলে বলছেন যে মংলা বন্দরের যে এখন বড় বড় জাহাজ আসছে এবং জাপানের কোবে বন্দর থেকে এই জাহাজটি এসেছে এবং এই জাহাজটিতে কিন্তু মোট আট টি কোচ এবং চারটি ইঞ্জিন এসেছে হোসে ক্রাউন নামে এই জাহাজটি কিন্তু প্রথমবারের মতো এখানে এসেছে এর আগে কিন্তু এই জাহাজটি আসেনি আমরা যদি একটু এখানকার কর্মকর্তা যারা আছেন তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা আসলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে এখন কিন্তু নিয়মিতই বড় বড় জাহাজ আসছে এবং এ পর্যন্ত সবগুলো মেট্রো রেলের এই যে এগারোটি চালান এগারোটি চালানে কিন্তু এই মংলা বন্দরের মাধ্যমে খালাস হচ্ছে বা খালাস হয়েছে এর পাশাপাশি কিন্তু আমরা বলি যে মেট্রো রেলের যে 
অন্যান্য যন্ত্রাংশ সেগুলো কিন্তু এক এক করে এখানে আসছে এর পাশাপাশি যদি আমরা বলি যে মংলা বন্দরের যে নাব্যতা আসলে বাড়ানো হচ্ছে ফলে কিন্তু আসলে বড় বড় জাহাজ এখানে আসতে শুরু করেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ এখানে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন পাশাপাশি এখানে যারা শিপিং এজেন্ট রয়েছেন তারাও কিন্তু এটি ঠিকভাবে খালাস করতে পারছেন বলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পরবর্তী চালানগুলো আসবে বলে আমরা জানতে পেরেছি তো আমার কাছে এই ছিল মংলা বন্দর থেকে সবশেষ এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম মংলা বন্দরে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমন্বয় করে আবারও ট্যাঙ্ক লরির ভাড়া বাড়ানোর দাবিতে চলছে ধর্মঘট রাজশাহী রংপুর ও খুলনা বিভাগে ডিপো থেকে বন্ধ রয়েছে তেল উত্তোলন আজকের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে সারা দেশে ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাংলাদেশ পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে জ্বালানি তেল বহন করা ট্যাঙ্ক লরি ধর্মঘটে ডিপো থেকে তেল উত্তোলনে ছেড়ে যায়নি কোনো লরি সোমবার সকাল থেকে তেল উত্তোলন বন্ধ করে রাজশাহী রংপুর ও খুলনা বিভাগে আধা বেলা প্রতীকী ধর্মঘট পালন করে বাংলাদেশ পেট্রোল পাম্প অনার্স অ্যাসোসিয়েশন বিক্রয় কমিশন ও ট্যাঙ্ক লরির ভাড়া বাড়ানো এবং পেট্রোল পাম্পের ওপর আরোপিত বিভিন্ন সংস্থার লাইসেন্স প্রথা বাতিলের দাবিতে শুরু হয় কর্মসূচি তবে সকাল থেকেই খোলা ছিল সব পেট্রোল পাম্প যানবাহনগুলোতে প্রতিদিনের মতোই স্বাভাবিক নিয়মে তেল নিতে দেখা গেছে দাবি আদায় না হলে সারা দেশে একযোগে ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি অ্যাসোসিয়েশনের নেতাদের যেভাবে বিনিয়োগ আমাদের বাড়ছে খরচ বাড়ছে সেভাবে কিন্তু আমাদের কমিশনটা বাড়েনি গভর্নমেন্টের কাছে আমরা দাবি করেছি আমাদের কমিশনটা সাড়ে সাত পার্সেন্ট করার জন্য আমাদের যদি কমিশনটা বৃদ্ধি করা না হয় যৌক্তিক হারে তো আমরা আবার বাধ্য হব মানে আবার পর পরবর্তী কর্মসূচি দিতে আবার বাধ্য হব এর আগে একই দাবিতে সাত আগস্ট ধর্মঘট পালিত হয় ওমর ফারুক সময় সংবাদ এই মুহূর্তে রাজশাহীতে আছেন রিপোর্টার সাইফুর রহমান রকি এবং রংপুরে আছেন রিপোর্টার রতন সরকার শুরুতেই যাচ্ছি রকির কাছে রাজশাহীতে তিন দফা দাবিতে পেট্রোল পাম্প মালিক অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে প্রতীকী ধর্মঘট শুরু হয়েছে মূলত সোমবার সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত এই বারো ঘন্টায় এই প্রতীকী ধর্মঘটের তারা ডাক দিয়েছেন মূলত তারা তিনটি দফা দাবিতে এই কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন মূলত তাদের প্রথম যে দাবিটি রয়েছে সেটি সম্প্রতি জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে সেই সঙ্গে আনুপাতিক হারে জ্বালানি তেলের যে বিক্রয় কমিশন সেটি বৃদ্ধি করতে হবে পাশাপাশি তারা আরও যে দুটি দাবি রয়েছে তার মধ্যে একটি অন্যতম দাবি হচ্ছে ওয়েল ডিপো যে চল্লিশ কিলোমিটারের বাইরে ট্যাঙ্ক লরিগুলোর ভাড়া বৃদ্ধি করতে হবে পাশাপাশি পেট্রোল পাম্পের উপর আরোপিত বিভিন্ন সংস্থার লাইসেন্স প্রথা বাতিল করতে হবে তারা এই তিনটি দাবি নিয়েই মূলত তাদের এই কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন তবে সকাল থেকে বিভিন্ন যানবাহন চালকরা বিভিন্ন পাম্পে এসেছেন এবং তারা পর্যাপ্ত এই তেল নিয়েছেন পাম্প মালিক তারা যেটি বলছেন যে আসলে তারা কিন্তু তেল সবাইকে দিচ্ছেন তারা শুধুমাত্র আজকে তাদের যে ডিপো রয়েছে সেই ডিপো থেকে তেল উত্তোলন করবেন না বারো ঘন্টার জন্য এটি আসলে তারা ডাক দিয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ডিলার্স ডিস্ট্রিবিউশন এজেন্ট অ্যান্ড পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন রাজশাহী বিভাগের নেতা কর্মীরা তারা এই বসে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তারা এখান থেকে বলছেন যেহেতু তারা এই দাবিগুলো দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসছিল সরকার যদি অচিরেই তাদের এই দাবিগুলো মেনে না নেয় তাহলে আগামীতে তারা আরও কঠোর আন্দোলন কর্মসূচিতে তারা যাবেন বলেও কিন্তু তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন রাজশাহী জেলার পাম্প মালিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মমিনুল হক তিনিও কিন্তু একই ধরনের কথা বলেছেন পাশাপাশি তিনি বলেছেন বিষয়গুলো নিয়ে তারা আসলে জেলা প্রশাসনের সাথে একটি বৈঠক করবেন এবং বৈঠকে তারা আসলে সিদ্ধান্ত নেবেন যদি তাদের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস পান সেক্ষেত্রে তারা আগামীতে কোনো ধরনের কঠোর কর্মসূচিতে যাবেন না অন্যথায় কিন্তু তারা বৃহত্তর কর্মসূচির ডাক দেবেন এবং সেটি পুরো দেশব্যাপী এমনটাই আসলে তাদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে আমরা আসলে বেশ কয়েকজন চালকের সাথে কথা বলেছি এই বিষয়টি নিয়ে আসলে সকাল থেকে একটি ধূমরজাল সৃষ্টি হয়েছিল এবং পামগুলো থেকে আসলে তেল পাবে কিনা সাধারণ গ্রাহক 
কৃষকরা এটি নিয়ে কিন্তু তাদের মধ্যে একটি দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল তবে সকাল 6টা থেকে কিন্তু পামগুলো খোলার পর থেকে সবাই কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই তেল পেয়েছে এবং পাম মালিক তারা যেটি বলছেন যে তারা এই সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত আজকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত এই কর্মসূচি চালাবে কালকে থেকে তারা আবারো স্বাভাবিক নিয়মে তেল কিন্তু ডিপো থেকে উত্তোলন করবে তো এই ছিল আমার কাছে রাজশাহী থেকে সর্বশেষ এখন আমরা রংপুরে চলে যাচ্ছি সহকর্মী রতন সরকারের কাছে তিনি জানাবেন সেখানকার পরিস্থিতি প্রতীকী ধর্মঘটের কথা বলা হলো প্রকৃত পক্ষে কিন্তু এখানে সত্যিকারের ধর্মঘটই হচ্ছে ভোর 6টা থেকে রংপুরের যে পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের তিনটি ডিপো রয়েছে পদ্মা মেঘনা এবং যমুনা সেখান থেকে কিন্তু তেল উত্তোলন বন্ধ রেখেছেন যারা পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তারপরেও কিন্তু আমরা দেখছি যে সকাল থেকে রংপুরের যে তিনটি ডিপো আছে এর এর সামনে সারিবদ্ধভাবে অসংখ্য ট্রাক ট্যাঙ্ক লরি এখানে অপেক্ষমান আছে হয়তো সন্ধ্যা 6টার পর তারা এখান থেকে আবার নতুন করে তেল উত্তোলন শুরু করবে এখানে মূলত সরকারের দাম বৃদ্ধির পর সিদ্ধান্তের পর এখানে কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকেও অন্তত এক টাকা করে কমিশন বৃদ্ধি করা হয়েছিল কিন্তু এখানকার ডিলাররা তারা কিন্তু আসলে আরো বেশি দাম বৃদ্ধির দাবিতে মূলত এই ধর্মঘটটি ডেকেছে তবে স্থানীয়ভাবে যে ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে তাদের সঙ্গে কিন্তু তাদের নেতৃবৃন্দ গণমাধ্যমের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি তারা তাদের দাবি দাওয়া সম্পর্কেও কিন্তু কোনো কথা বলছেন না এবং তারা গণমাধ্যমকে এড়িয়ে চলছেন আমরা শুধু দেখ দেখেছি যে আসলে এখানে কিছু পোস্টার করা হয়েছে এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে এবং এটি আসলে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা বা এই ব্যাপারটি নিয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে মালিকরা কিন্তু কোনো কথা বলছে না এই দিনভর তেল উত্তোলন না করার কারণে একটি সংকট কিন্তু আজ বিকেলের পর থেকে বা রাতের দিকে হতে পারে তবে বিপিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে তারা বলছে যে তারা তেল সরবরাহের জন্য কিন্তু প্রস্তুত আছে তারা চাইলেই কিন্তু সরবরাহ তারা শুরু করতে পারে এবং এই ধর্মঘটটি আসলে তিনটি দাবিতে ডেকেছে রকি জানিয়েছেন আসলে দাবি দাওয়াগুলো তো এই ছিল আমার কাছে রংপুর থেকে জ্বালানি তেলের ডিপো থেকে যে ওনাররা আছেন তাদের তেল উত্তোলনের সর্বশেষ এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম রংপুরে এবং তার আগে যুক্ত হয়েছিলাম রাজশাহীতে সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে কথা বলছেন মন্ত্রী পরিষদ সচিব সরাসরি যাচ্ছে সেখানে সবাই একটা সাজেশন দিয়েছেন যে আগামী 10 থেকে 15 দিন যাতে গ্রাম এলাকাতে মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত যত আনইন্টারাপ্টেড পাওয়ার ইনস্যুর করা যায় যাতে সেচের কোনো ব্যাঘাত না ঘটে যেহেতু ওই সময়টা পিক আওয়ার না তো আগে তো পিক আওয়ার ছিল এগারোটা পর্যন্ত এখন প্রায় বারোটা সাড়ে বারোটা একটা পর্যন্ত চলে যাচ্ছে পিক আওয়ার যেহেতু দিনের বেলা ইয়ে দিতে পারে না তো সেই জন্য এটা অ্যাডজাস্ট করে বলা হয়েছে মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত যেন আনইন্টারাপ্টেড মানে ইরিগেশন আর এনশিওর করা যায় সেই জন্য আরিবিকে যথাসম্ভব যতটুকু সম্ভব আপনার আপনার বিদ্যুৎ সাপ্লাই যেন এনশিওর করা যায় এটা একটা গুড ডিসিশন আমি এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন দুই নম্বর আগামী বুধবার থেকে সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত অফিসগুলো নয়টার থেকে বিকাল তিনটা পর্যন্ত সকাল আটটার থেকে বিকাল তিনটা আগামী বুধবার থেকে সব সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত যত অফিস আছে এগুলো সকাল আটটার থেকে বিকাল তিনটা পর্যন্ত আগামী বুধবার আর বাংলাদেশ ব্যাংকের পরশু দিন বুধবার কী বলা হয় চব্বিশ তারিখ রাইট চব্বিশ তারিখ চব্বিশ তারিখ থেকে বুধবার থেকে সব সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত অফিসগুলি সরকারের অধীন যা আছে সকাল আটটার থেকে বিকাল তিনটা পর্যন্ত হবে দুই নম্বর হলো সরকারি অফিসগুলোতে আমি বুঝলাম না এইগুলি কেন না মানে লিখতে ও আপনাদের স্ন্যাপ নিতে অসুবিধা নাকি আচ্ছা আমরা কিন্তু ক্যাবিনেট মিটিংয়ের সময় আজকে সব আচ্ছা পর্দা এবং আমার অফিসেও সব পর্দা খুলে দিয়েছে এবং অর্ধেকও লাগে না এখন আপনার তো সেটা নির্দেশনা দিয়ে দেওয়া হয়েছে সব সরকারি অফিসগুলোতে কোথাও কোনো পর্দা টানানো থাকবে না এগুলো তুলে আপনার লাইট যথাসম্ভব কম লাগলে যতটুকু করবে এবং এয়ার কুলারও যথাসম্ভব কম ব্যবহার করার জন্য ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে আর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মিটিংয়ে ছিলেন উনিও গিয়ে ডিক্লারেশন দিয়ে দিচ্ছেন ব্যাংকগুলো সকাল নয়টার থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত বিকাল চারটা এখন তো দশটা পাঁচটা আছে তো উনি নয়টার থেকে চারটা করে দিবেন 
আর শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় ওনার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে উনিও ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিচ্ছেন সপ্তাহে দুই দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ এটা ওনারা ডিক্লেয়ার করবে হ্যাঁ না হয়ে ভাই না এখন ওনারা সার্কুলার করবেন ওটা তো আমাদের বিষয় ব্যাংক বুধবার থেকেই হবে এটা ওনারা শিক্ষা মন্ত্রণালয় আদেশ জারি করবে হ্যাঁ ব্যাংক হলো নয়টার থেকে বিকাল চারটা আর সরকারি এবং সরকারি স্বায়ত্তশাসিত অফিসগুলো হলো আটটার থেকে তিনটা ঠিক আছে তাহলে দুইটা সুবিধা হবে একটা হলো আপনার বিদ্যুতেরও ই হবে আর ট্রাফিক জামটাও আপনার একটু ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে যাবে একটু কমফোর্টেবল হবে অফিস চারটা দুই দিন বন্ধ ওটা ওনারা আলাদা জারি করবে নেই না না একদিন বন্ধ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একদিন বন্ধ এটা ওনারা কিন্তু এর আগেও আলোচনা করছিলেন হ্যাঁ পাইলটিং করে রাইট এটা ওনারা জারি করবে না বেশ ওকে বিদ্যুৎ সাশ্রয় তো হবে দেখা যাক পরবর্তী অবস্থা উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত চলুক এবং সাথে সাথে ট্রাফিক জামটাও একটা মানে একটা ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে যাবে এটা নিয়ে এখনও আলোচনা হয় নাই কমার্স মিনিস্ট্রি বা ইন্ডাস্ট্রি সরি লেবার মিনিস্ট্রিকে বলা হয়েছে ওনারা দেখবেন যে ওনারা কোনো কমফোর্টে আসতে পারেন কিনা সেটা ওনারা চিন্তা করবেন ওটা প্রিসাইজলি কোনো স্পেসিফিক কোনো আলো ডিস্ট্রিকশনা নেই কোনোভাবে আরও কমফোর্ট দেওয়া যায় কিনা রেসপেক্টিভ মন্ত্রণালয় বা তাদের অধীনস্থ যে ক্ষেত্র আছে সেখানে তারা সেটা দিবে না না একদিন আছে দুই দিন হবে এক নাম্বার হলো আগামী আজকের থেকে ওনারা দেখবেন এক নাম্বার হলো সারা দেশে আমনের সেচ নিশ্চিত করার জন্য মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত আগামী বারো থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত আন ইন্টারাপ্টেড বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে থ্রু আর ইবি ইজ ইট ক্লিয়ার যাতে সেচে কোনো অসুবিধা না কারণ এখন ওনারা ঠিক করবেন এটা মধ্যরাত ইউজুয়ালি আমরা বারোটা বুঝি তবু ওনাদেরকে ডিসক্রিপশনটা দেওয়া দেওয়া হয়েছে ওনারা যদি এগারোটার থেকে পাঁচটা হয় সেটাও ভালো বারোটার থেকে ছয়টা হলে ওনাদেরকে ডিসক্রিপশন দেবে দুই নাম দুই দুই নাম্বার হলো সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত সব অফিসগুলো আপনার সকাল আটটার থেকে বিকাল তিনটা পর্যন্ত আগামী বুধবার থেকে হবে আর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর উনি বলেছেন উনিও ক্যাবিনেট নিশ্চিত করেছেন যে উনিও গিয়ে সার্কুলার করে দিবেন আগামী বুধবার থেকে সকাল নয়টা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত ব্যাংক ওকে আলোচনা হয়নি এটা রেসপেক্টিভ যারা আছেন তারা দেখবেন আর ওটা নিয়ে কোনো আলোচনা ফাইনাল কোনো কোনো আলোচনা হয় না রেসপেক্টিভ এটা আপনার ওই লেবার মিনিস্ট্রি লেবার আইনে হইতে পারে অথবা কমার্স মিনিস্ট্রি যে এটা ওনাদেরকে আর হলো স্কুল কলেজগুলো দুই দিন বন্ধ থাকে মেডিকেল কলেজের তো অফিস আদালত একটু ডিফারেন্ট কারণ ওনারা তো সপ্তাহে ছয় দিন খোলা রাখেন সকাল আটটার থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত মেডিকেল কলেজ কি এটা ফেয়ার করা হয় না এখানে ওকে এটা কমফোর্টেবল একটা সিনারিও না আসা পর্যন্ত এটা তো আপনার পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জি এটা কালকে ওনাদের ওইখানে আলোচনা হয়েছে আপনারা তো অলরেডি কিছু কমফোর্ট দেখতেছেন এটা এইটাই তো এইগুলি এইগুলি নিয়েই উনি সবার মতামত নিয়ে উনি আলোচনা সিদ্ধান্ত ডলার নিয়ে আজকে আলোচনা এটা তো আপনারা ওইখানেই জিজ্ঞেস করছেন উনি উনি উত্তর দিচ্ছেন ওইটাই ও ওইটাই ক্যাবিনেট নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি কোনটা এই তো মানে কাল পরশুর থেকে এটা ইমিডিয়েটলি আসে কারণ এখন তো পিক সময় তো অবিলম্ব একদম কোনটা এটা ওনারা কৃষিমন্ত্রী মহোদয় বারো থেকে পনেরো দিনের রিকমেন্ডেশন করছেন এটা আমাদের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী অ্যাগ্রি করে গেছে বারো থেকে পনেরো দিন থ্যাংক ইউ সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে কথা বলছিলেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখানে
নির্বাচন প্রসঙ্গে ভারতের সঙ্গে কোনো কথা হয়নি জানিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলছেন তাকে নিয়ে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা ডাহা মিথ্যা ভারতে গিয়ে দেশের স্থিতিশীলতা নিয়ে কথা বলেছেন তিনি সচিবালয়ে ক্যাবিনেট বৈঠক থেকে বেরিয়ে তিনি এ কথা বলেন চরম অস্থিরতার পর দুদিন ধরে বাড়তি দামে স্থিতিশীল রয়েছে চালের বাজার মিলারদের সিন্ডিকেট ভাঙতে পারলে সফল মিলবে বলে মনে করেন পাইকাররা প্রোটিনের বাজারে স্থিতিশীল ডিমের দামও তবে একশো আশি টাকাতেই ঝুলে আছে ব্রয়লার মুরগি বিক্রেতারা বলছেন উচ্চ মূল্যের বাজারে কমেছে কেনা বেচা বেসামাল নিত্যপণ্যের বাজারে কিছুটা স্বস্তি মিলেছে ভোজ্য তেলের দাম ও সরবরাহে পাম তেলের দাম আবার একটু কমছে তো আবার একটু স্বস্তি পাইতেছি এখন আমাদের তেল আছে এই যে আমরা বাইরে ভালো এসেছি তেল এখন তো ক্রেতা খুঁজতেছি আমরা একটা উসিলাকে কেন্দ্র করে মানে আপনার প্রত্যেক কোম্পানির জিনিসপত্রের দাম লাগামি হারে বাড়াচ্ছে কারসাজিতে এক লাফে দাম বাড়ার পর ডিম মুরগির দাম কমেছে কয়েক ধাপে তবে এখনো আসেনি আগের অবস্থানে ভোক্তারা বলছেন প্রোটিনের যোগান এখনো নাগালের বাইরে মুরগির দাম কমছে এবং মনে করেন আপনি ব্রয়লার মুরগি বিক্রি করতেছে একশো চাল বাজার স্বাভাবিক করতে মিলে মিলে অভিযান চালানোর দাবি বিক্রেতাদের কারসাজি বন্ধে সব সংস্থাকে সমন্বিত ভাবে বাজার তদারকির তাগিদ ক্রেতা বিক্রেতাদের কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা বঙ্গোপসাগরে ঝড়ের কবলে ডুবে যাওয়া ট্রলারের আরও সতেরো বাংলাদেশি জেলেকে উদ্ধার করেছে ভারতীয় কোস্টগার্ড বাঘের ভয়ে তারা টানা দুদিন গাছের উপর ছিলেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশ বর্তমানে তাদের পুলিশি হেফাজতে রাখা হয়েছে এ নিয়ে উদ্ধার হওয়া বাংলাদেশি জেলের সংখ্যা দাঁড়াল একশো চোদ্দ জনে পশ্চিমবঙ্গের কাকদ্বীপ থেকে বিশ্বজিৎ দাসের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য টানা ছত্রিশ ঘন্টা না খেয়ে সমুদ্রে ভাসছিলেন বাংলাদেশের মৎস্যজীবীরা আবহাওয়ার পূর্বাভাস না পাওয়ার কারণেই গভীর সমুদ্রে গিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছতে পারেননি তারা পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অংশ থেকে উদ্ধার হওয়া মৎস্যজীবীরা বাঘের ভয়ে টানা দুদিন গাছের ওপর ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে রয়েছেন উদ্ধার হওয়া বাংলাদেশের মৎস্যজীবীরা ভারতে বোর্ডে আমাকেও ধরেন পাঁচটার দিক উদ্ধার করছে হ্যাঁ উদ্ধার হওয়া বাংলাদেশি জেলেদের নিরাপদে এবং দ্রুত দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার তাগিদ দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবীদের সংগঠনগুলো এখন যা আইনি প্রক্রিয়া আছে প্রশাসন যদি মনে করে এক সপ্তাহের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে পারে সতেরো আগস্ট বাংলাদেশের ভোলা পটুয়াখালী খুলনা বাগেরহাট পিরোজপুর এবং সাতক্ষীরার কয়েকশো মৎস্যজীবী ইলিশ শিকার করতে বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রে যান আঠারো তারিখে গভীর নির্মচাপের কারণে উত্তাল সাগরে বেশ কয়েকটি ট্রলার ডুবে গেলে ভেসে যান অনেক মৎস্যজীবী প্রতিনিয়ত সংখ্যাটা বাড়ছে পশ্চিমবঙ্গে দু ঘন্টা আগেও এই উদ্ধার হওয়া বাংলাদেশি মৎস্যজীবীদের সংখ্যা ছিল একশো চার কিন্তু দু ঘন্টার মধ্যে সেই সংখ্যা বেড়ে একশো চোদ্দোতে দাঁড়িয়েছে কাকদ্বীপের এই ফ্লাড সেন্টারে আশ্রিত বাংলাদেশি মৎস্যজীবীরা বলছেন তাদের আইনি জটিলতা এড়িয়ে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক কাকদ্বীপ থেকে সুব্রত আচার্য সমসংবাদ দলের সাম্প্রতিক পারফরমেন্স দেখলে এশিয়া কাপের ফাইনালে খেলা কঠিন তবে প্রথম দুই ম্যাচে ভালো কিছু হলে পরিস্থিতি বদলে যাবে এশিয়া কাপের আগে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে বললেন বাংলাদেশের টি টোয়েন্টির অধিনায়ক সাকিব আল হাসান একাদশ কিংবা ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি টিম ম্যানেজমেন্ট নতুন টেকনিক্যাল কনসালটেন্টের সঙ্গে আলোচনার পরই চূড়ান্ত হবে সব 
অধিনায়কের পক্ষ থেকে ক্রিকেটারদের উপর কোনো চাপ নেই বলে জানান সাকিব সবাইকে সাহসী হওয়ার আহ্বান তার ন্যাশনাল ক্রিকেটে যারা খেলে তাদের নিজেদেরই একটা আইডিয়া থাকে যে কিভাবে দলকে জেতানো যায় এবং সবাই তার তার জায়গা থেকে সে সেভাবে চেষ্টা করবে বলে আমি মনে করি আমরা যদি তাদেরকে এই কনফিডেন্সটা দিতে পারি তারা দলের পার্ট এবং তারা দলে থাকবে আগে হোক পরে হোক আসলে রিটার্নটা পাওয়া সম্ভব খেলাটার ধরনটা আমি বলছি না যে খুব একটা চেঞ্জ করতে হবে আপনি চাইলেই আমাদের একটা শরীর আমি বড় করে ফেলতে পারবো না কিন্তু আমাদের যে রিসোর্স আছে ওইটা যেন আমরা ইউজ করতে পারি সেটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আগের যে সিরিজগুলো খেলেছি কিংবা লাস্ট এক দেড় বছর ধরে যে ভাবে ক্রিকেট খেলছি সেখান থেকে একটা উন্নতি ছায়া আমরা রাখতে পারি সেটাই আমার কাছে মনে হয় একটা অ্যাচিভমেন্ট হবে এই টুর্নামেন্টটা ব্যাটিং অর্ডার কিংবা আমাদের বেস্ট ইলেভেন কি হবে এগুলো নিয়ে খুব একটা বেশি চিন্তা করছে না আমরা চেষ্টা করছি এখন বেস্ট পসিবল ওয়েতে প্রিপেয়ার করার আমাদেরকে ওনারা দুজন খুবই ইম্পর্টেন্ট পার্ট এই সিস্টেমের এবং ওনারা এটা সম্পর্কে অবগত এবং ওনারা জানে যে ওনাদের রেসপন্সিবিলিটিটা কি উনি উইকেট কিপিং করলে আমার লাইফটা অনেক ইজি হয়ে যাবে এটা সব থেকে বড় রিজন হচ্ছে টি টোয়েন্টিতে সময়টা খুব কম থাকে সো যেটা হয় যে ফিল্ডিংসের অ্যাঙ্গেলসগুলো খুব ইজিলি উনি এটা চেঞ্জ করতে পারেন দুপুরের সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার অফিস সকাল আটটা থেকে বিকেল তিনটা ব্যাংক নয়টা থেকে চারটা বুধবার থেকে কার্যকর সপ্তাহে দুদিন বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমন মৌসুমের সেচ সুবিধা দিতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় মেহনতি মানুষের টাকায় বেতন হয় আমলাদের জাতির পিতার আদর্শে মানুষের জন্য কাজ করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর সীমিত সম্পদ কাজে লাগিয়ে জনগণের সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার নির্দেশ এবং প্রধানমন্ত্রীর ভরসায় পুরনো মজুরিতে কাজে ফিরেছেন চা শ্রমিকদের একাংশ বাকিদের ফেরাতে কাজ চলছে দুর্গাপূজার আগেই নির্ধারণ হবে বাড়তি মজুরি এই ছিল দুপুরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়